ഹൈ മോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് എന്നത് വീഡിയോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് ഉപ്പുമുളക് എന്നാണ് പറയല് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് എപ്പൊ കാലിയായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇത് പലതരത്തിലും ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പറമ്പ് ചെന്നിട്ടൊരു മാങ്ങ പറിച്ചോണ്ട് വരാം മാങ്ങ ഇല്ലാണ്ട് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാവ് പൂക്കുന്ന കാലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാവാണ് അടുത്തടുത്തായിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ തൈയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പിന്നെ ഏല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചാര മാങ്ങയും മറ്റേ ഏല് എന്ന് പറയുന്നത് പുളി മാങ്ങയും അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചാര മാങ്ങാൻ്റെത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്ക് തിന്നാനാണ് പോലും എടുക്കാത്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പച്ചക്ക് തന്നെയാണ് അത് ടേസ്റ്റ് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പച്ചക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പുളി മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എടുക്കാത്ത പുളിയാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ മാങ്ങാൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് ഈ കാണുന്നതുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ നെല്ലിക്കയുടെ മരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അരിനെല്ലിക്ക എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല നിറയെ കായ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതായ നല്ല പുളിയുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് വലിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നന്നായി വാടിയിട്ടുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് തണ്ണിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പം തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചീന മുളയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ചേർ പൊട്ടിക്കണുള്ളത് ഈ ചീന മുളേൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു പ്രത്യേക മണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ മാങ്ങ നല്ല പോലെ മുറിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടിടാണ് അപ്പോൾ ഈ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ ഇല്ലേ അതിൽ നന്നായി ചതച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ചതഞ്ഞ് കിട്ടണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതല്ല ഇതിങ്ങനെ നല്ല പൂള് പോലെ കിട്ടുമ്പോൾ അത്ര ഇത് രസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ തൊലി മാത്രം മുകളിൽ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് മൊത്തത്തിൽ നല്ല അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ പിന്നെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് ചുടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റൈലിലാണ് മുളക് ചുട്ടെടുക്കൽ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ കുറച്ച് മടിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചിടും ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം തന്നെയുള്ള ബെല്ലേക്കണും കൂടി അമർത്താം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മുറി തേങ്ങയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച മാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ആ മാങ്ങ കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എത്ര പുളി വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ടം പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് ഒന്നര കണ്ടം മുളകാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഉപ്പ് തണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കാണ് മാങ്ങാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഉപ്പ് തണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ചെമ്മീൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ നമ്മളിവിടെ ഇതിന് ഇട്ടിപ്പൊടി എന്ന് പറയും അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആ ഒരു ഇതും കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ആദ്യം വറക്കും കേട്ടോ ആ ചെമ്മീൻ പൊടി നന്നായി വറുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് ചെയ്യൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഐറ്റംസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് ചെയ്യൽ മാങ്ങ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കില
അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും അറിയാണ്ട് ഇട്ടുപോയി പിന്നെ കൂടുതൽ എരിവാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഇട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ചീനമുളും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഈ ഉപ്പുത്തണ്ണിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചോറ് ഉപ്പുത്തണ്ണിയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ലോക്ക്ഡൗണ് ഇതുപോലത്തെ പഴഞ്ചൻ റെസിപ്പി കൊണ്ട് അടിപൊളിയാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കഞ്ഞാണ് കുടിക്കാൻ പോണത് കൂടെ നമുക്ക് പപ്പടം ഉണ്ട് പയർ മഞ്ഞത്തണ്ണിയുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പുത്തണ്ണിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ പള്ളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനില്ലാണ്ട് ചോറ് ഇറങ്ങാത്ത വീടാണിത് ഇപ്പം എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായ